Filosofoa ez da gauzak pentsatu dizkiguna, gauzak pentsarazten dizkiguna baizik. Jose Azurmendirena da esaldia, eta ezin hobeto biltzen du haren lanaren funtsa. Modernitatearen oinarrizko ideia gauzitan jartzen dituen pentsalaria da, eta haren lanaren ondorioek galderak edo bilaketarako bide berriak zabaltzen dituzte. Teoria filosofiko orokorrak proposatzeko baino gehiago, inguruko hauzi konkretuak ulertzeko eta eztabaidatzeko tresnak garatu ditu. Horregatik da ezinbesteko pentsalaria hogeigarren mendean Euskal Herrian jaso direnez gogoetatzeko. Mila bederatzie hon taberrogeita batean, jaio zen Josea Zurmendi Zegaman, Amar urterekin arantzazura joan zen apaiz ikasketak egitera. Bertan ikasteak bi gauza eman zizkion. Langile klaseko seme batek bestela jasoko etzukeen ikasketa maila, eta gertuko harremana frankismo garaian zegoen Euskal Giro urriarekin. Bertan ezagutu zituen Jorge Oteiza eskultorea eta Gabriel Aresti idazlea besteak beste. Arantzazun filosofia ikasketak amaituta, atzerrira josuen azurmendik ikasketak jarraitzera. Alemanian egindako urteetakoak dira azurmendik marxismoaz idatzitako lehen liburuak, ezkerreko abertzaletasun baten bila. Etzuen alere Euskal Herriarekin lotura galdu, txilardegirekin harremana izan zuen adibidez, haren belgikako erbestean. Franko hilarte ordea ezin izan zuen ego Euskal Herrira itzuli, izan ere polizia frankistak karrero blankoren aurkako atentatuan nahasi zuen faltsuki. Mila bederatzi hon eta irurogeita maseian itzuli zen. Ez komentuko apaiz bizitzara, jakin kultur taldera baizik. Trantxizio politiko eta sozialaren garaia zen ego Euskal Herrian. Euskararen arloan ego era berregituratzen ari zen. Euskarak landistinitatean lantzetik, kulturako esparru guztietara zabaltzeko borrokan ari ziren Euskaltzaleak. Irurogeita mar eta laurogeiko amarkadetan abiatu ziren gaur egun oso ezagunak zaizkigun zenbait egitasmo. Euskara eta unibertsitatea lotzea, Euskarazko egunkaria abian jartzea eta abar. Jose Azurmendik egitasmoietan guztietan hartu zuen parte. Azurmendi berrogeita maseiko belaunaldia izen datzen den horren parte da. Txilardegi eta beste pentsalari batzuekin batera. Gerra garaian edo handigutxira jaiotako gazteak ziren belaunaldiko kide eta irurogeiko amarkadan frankismoaren kontra altxatu ziren politikoki eta kulturalki. Hoiei esker sortu zen Euskara batua, eta izkuntza modernizatzea lortu zuten besteak beste. Mila bederatzi hon talaro gaita bostean, EHU-ko filosofia fakultatean hasi zen lanean, eta hoita mar urte zaritu zen bertan irakasle. Amarkada hoietan egin zituen azurmendik ekarpen mamitxuenak. Euskal gatazkari estatu espainarra ematen ari zitzaion erantzunarekin kritiko agertu zen, eta filosofiatik gogoetatu zuen etikaz indarkeriaren kondenaz eta demokraziaz. Azurmendiren pentsamendua iru kontzeptu nagusiren bueltan arilkatzen da. Bat, giza berea. Gizakia abere utxa dela aldarrikatzen du azurmendik. Gizakia ez da alde batetik animalia biologiko bat eta bestetik arima bat. Gizakiak evoluzio naturalaren ondorioz ditu bere ezaugarri guztiak, bai fisikoak eta baita bestelakoak ere, arrazoimena, irudimena, taldean antolatzeko joera, Bere izgarri hoiek ezin dira materialtasunetik bere izita ulertu. Ala ere, gizakia bere izateak ez du esan nahi haren portaerak naturak determinatzen dituenik. Giza bereak berezkoa du arrazoimena eta horri esker eraikitzen du bere nortasuna. Bi, demokrazia. Azurmendik bizentzu bere izten ditu demokraziaz aritzerakoan. Batetik, hitz hori erabiltzen da egitura politiko legal jakin batzuk edo estatuaren forma jakin batzuk izen datzeko. Mendebaldeko estatu demokratikoak, esapidean adibidez. Lehen biziko adiera hau muturrera eramatearen arrisku ez oartarazten du azurmendik. Dioenez, demokrazia erakunde jakin batzuekin identifikatzeak, eraman lezake pentsatzera, estatu batek konstituzio demokratikoa badu, haren jarduna demokratikoa dela. Alegia, Estatuak indarkeriaren monopolioa erabildezakeela, bai nazioartean demokrazia zabaltzeko, eta bai estatu barnean ustezko ordena demokratikoa mantentzeko. Horrez gain, estatua demokraziaren zaindari bihurtzea arrisku txutzat jotzen du. Konstituziotik kanpo demokraziarik ez dagoela pentsatzeak, estatuarekin bat egiten ez duen oro kriminalizatzeko bidea zabaldu baitezake. Gogo eta hoiek Euskal Gatazkaren testu inguruan daude idatziak. Salatu zuen estatuak logika arriskutsu hoiek jarri zituela martxan etaren bortsazko jardunaren aurka. 
azurmendiren arabera, horren ondorioz, demokrazia espainiarraren aurkako gisa joziren violentoak, etziren ekimenak ere. Besteak beste, ala iritsi ziren egunkaria kriminalizatu eta istera. Baina ez da hori demokraziari ematen zaion esan nahi bakarra. Demokrazia erabaki politikoak hartzeko modu bat ere bada, herritarrei ahalik eta botere handiena ematea duena oinarri. Kultura demokratikoa esatean horri egiten zaio erreferentzia. Azurmendiren lanetan, bigarren esan nahi hori indartzea aldarrikatzen da. Egitura politiko ez arago, demokrazia arian arian elikatu eta defendatu behar den kultura politikoa dela dio. Demokrazian ez da egoten, demokrazia egin egiten da. Iru, nazioa. Nazioaren gaian ere, azurmendik urbileko testu ingurua hartzen du abia puntu. Estaturi gabeko nazioena. Esan hoi da Frantziar irautzatik atera zen nazioaren ulerkerak, alde batera utzi zituela izkuntza edo historia bezalako elementu etnikoak, eta hoien ordez borondatea jarri zuela nazioaren oinarri gisa. Ondorioz, maiz hartu izan da nazioaren eredu frantxesa zibikotasunaren paradigma gisa. Eta aldiz, estaturi gabeko nazioen naziotasuna etnikotzat jo izan da. Azurmendireen obraren zati handi bat, dikotomia hori faltsua dela erakusteko dago idatzita. Historia arraza nazioa liburuan, salatzen du Frantzia irudikatzerakoan erruz erabili izan direla endikotzat hartzen diren elementuak, eta besteak beste, frantxesa ez diren izkuntzak jazarriz ezarri dela naziotasun hori. Nazioi buruzko azurmen diren ikerketa kulturalen artean espainolak eta euskaldunak da ezagunena. Lan horretan asaltzen du Euskal Nazioa irudikatzeko erabilitako mitoak eta elementuak ez direla euskaldunenak soilik. Arrazaren garbitasuna, erromatarrek garaitua ez izatea, izkuntzaren galientasuna eta beste asko, Europako historia kulturalean erabat oikoak diren argudioak dira. Horregatik, azurmendiri gehiago interesatzen zaio argudioiek izan dituzten erabilerak aztertzea. Noiz erabili diren boterea indartzeko, gainerako herriak zapaltzeko, eta noiz askatasuna aldarrikatzeko edo kontzientziak pizteko. Euskal Herria modernitatean zehar hautsitako herri gisa ulertzen du azurmendik. Espainiar eta Frantziar nazio estatuen joera uniformizatzaileak sakabanatutako komunitate modura. Azurmendiren gogoetak, hautsitako komunitate hori hobeto ulertzeko eta berregiteko daude eginak. Horregatik deitu izan zaio nazioari erreparatzeko duen moduari, abertzaletasun kulturala. Nazioa berregiteak ez du esan nahi ordea, iragan nostalgiko batera itzultzea. Bide horretan, euskalduntasuna euskararen aldeko jarrera aktiboarekin lotzen du, praktikarekin alegia. Ez jaioterriarekin. 2008-an, Jose Azurmendi bizi da. Baina hark baino are bizitza luzeagoa izango duena, haren pentsamenduaren oiartzuna da.